கிறிஸ்துக்கு மிகவும் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே உங்களை இயேசுவின் இனிதான நாமத்தினால் உங்களை வாழ்த்துகிறேன் இந்த ஆகஸ்ட் மாதத்தில் உங்களை சந்திப்பதை குறித்து ஒரு மிகுந்த சந்தோஷம் ஒரு மகிழ்ச்சி காரணம் ஒவ்வொரு மாதமும் அந்த முதல் தேதியில் உங்களை நான் சந்திப்பது எனக்கு ஒரு மிகுந்த ஆசீர்வாதம் தேவனுடைய வார்த்தையை உங்கள் மத்தியில் ஒன்றாம் தேதி அதுவும் பிரசங்கிக்க கர்த்தர் கிருபை செய்து கொண்டிருக்கிறார் கர்த்தர் கொடுக்குற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அந்த மாதத்தில் அவர் கிரிய செய்து கொண்டிருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை வெறுமையாக அவரிடத்தில் போகிறதில்ல அவர் சொன்னதை அவர் செய்து முடிக்கிற ஒரு ஆண்டவராக இருக்கிறார் இந்த நாளிலும் கர்த்தர் இந்த மாதத்தில் நமக்கு சொல்லுகிற ஒரே ஒரு வசனம்தான் யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நீங்கள் அழுது புலம்பிவீர்கள் உலகமோ சந்தோஷப்படும் நீங்கள் துக்கப்படுவீர்கள் ஆனாலும் உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறும் இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் உங்களை பார்த்து சொல்கிறாரு உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாக மாறப்போகிறது உங்களுடைய கண்ணீர் அதை கர்த்தர் மாற பண்ண போகிறேன் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் உங்களுடைய வேதனை உங்களுடைய அங்கலாய்ப்பு உங்கள் வீட்டில் மூடி இருக்கிற ஒரு துக்கத்தின் ஆவிய கர்த்தர் இந்த மாதத்தில் அதை எடுத்து போட்டு சந்தோஷத்தின் ஒரு வீடாக அதை கர்த்தர் மாற்றப் போகிறார் அவர் சொன்னதை செய்கிற ஒரு ஆண்டவர் அவர் சொல்கிற இந்த மாதத்தில் உங்களை பார்த்து உலகம் சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருக்கு ஆனால் நீ துக்கத்தோடு இருக்கிற ஒரு கண்ணீர் ஒரு கவலையோடு நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் ஆண்டோர் சொல்கிறார் இந்த மாதத்தில் உன் கண்ணீர் உன் கவலை எல்லாவற்றையும் நான் அதை சந்தோஷமாக மாற பண்ண போகிறேன் உங்களை வேதனைப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற எல்லா ஆவிகளும் உங்கள் குடும்பத்தை விட்டு அவர் வெளியேற்றி உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷத்தை கொண்டு வரப்போகிறார் அவர் கொடுக்கிற சந்தோஷம் அது நித்திய நித்திய காலமாக இருக்க போகிறது அவர் உங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்க போகிறார் நீங்கள் வேதத்தில் ஏசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த காலத்தில் சகை என்ற ஒரு மனிதன் இருந்தார் அவருடைய வாழ்க்கையில் அவருக்கு பணம் இருந்தது அவருக்கு எல்லா வசதி வாய்ப்புகளும் இருந்தது ஆனால் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் மாத்திரம் இல்லை ஆனால் அவர் இயேசுவை தேடி போன உடனே ஆண்டவராக இயேசு அவரை பார்த்தார் இயேசுவை பார்க்கணுன்ற இயக்கத்தில் ஒரு காட்டாத்தி மரத்து மேலே நிற்கும்போது இயேசு அந்த வழியாய் வந்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் அவர் உடனே அவர் மரத்து மேலே இருக்கிற சகைவை பார்த்து சகைவே நீ இறங்கி வா நான் இன்றைக்கு உன் வீட்டில் தங்கணும் காரணம் என்ன ஒரு இயக்கத்தோடு ஒரு பாரத்தோடு இயேசுவை நான் பார்க்கணும் அவர் என் வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் எங்கள் வீட்டில் எல்லா வசதி வாய்ப்புகள் இருக்குது பணத்துக்கு குறை இல்லை சாப்பாட்டுக்கு குறை இல்லை எல்லாம் இருக்குது ஆனால் நாங்கள் ஒரு சந்தோஷத்தை பார்க்க முடியலையே ஒரு ஏக்கம் இல்லையே என்று கலங்கி கொண்டிருக்கிற இன்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நான் இன்றைக்கு உன் வீட்டுக்குள்ளே நான் வரப்போகிறேன் நான் உன்னை சந்தோஷப்படுத்த போகிறேன் உன் வாழ்க்கையில் இருக்கிற ஒரு வெறுமை உங்கள் வீட்டை விட்டு அது வெளியேற போகிறது அது நீங்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் இருக்கலாம் இல்லைனா உங்களுடைய வேலை ஸ்தலத்தில் இருக்கலாம் இல்லைனா உங்களுடைய வியாபார தொழிலோ அப்படிப்பட்ட ஒரு துக்கம் ஒரு வேதனை நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை நடந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அதன் மேலே இருக்கிற அந்த துக்கத்தின் ஆவிய கர்த்தர் அதை எடுத்து போட்டு சந்தோஷத்தின் ஆவியாக அவர் மாற்றப் போகிறார் ஒரு உண்மை சம்பவத்தை உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் வேலூர் மாவட்டத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் சுகம் அளிக்க நற்செய்தி கூட்டத்தை இயேசுனை மற்ற ஊழியத்தின் மூலியமாக நாங்கள் நடத்தினோம் அந்த கூட்டம் மிகவும் ஆசீர்வாதமாக நடந்து முடிந்தது கடைசி நாள் கூட்டத்தில் ஒரு வியாபாரி மீன் வியாபாரி என்னை சந்திக்க என்கிட்ட ஜெபிக்கும்படி அவர் வந்தார் எனக்காக ஜெபிங்க என்று சொன்னார் நான் எதற்காக ஜெபிக்கணும்னு அவர் சொல்லும்போது எனக்கு இருதயத்தில் பிரச்சனை நான் சிஎம்சி ஹாஸ்பத்திரிக்கு போயிட்டு வந்தேன் அவன் ஆப்ரேஷன் பண்ணணும் ஒன்றரை லட்சம் செலவாகும் அப்படி அவங்க சொன்னாங்க 
ஆனால் என்கிட்ட அந்த வசதியான பணம் இல்லை அதனால் ஜெபிச்சுட்டு போகலாம் ஏசு எல்லாரையும் சுகமாக்குறாரு என்று என்னை பார்க்க வந்தாங்க அவர் சொன்ன பிறகு அவருக்காக நான் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தேன் அவருடைய இறுதிய பிரச்சனைக்காக நான் ஜெபித்து முடித்துட்டு நாங்களும் முடிந்து கூட்டம் முடித்து நாங்கள் வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் அவரும் அவர் போயிட்டார் ஒரு பல மாதங்கள் கழித்து அந்த வேலூர் மாவட்டத்துக்கு ஒரு திருச்சபைக்கு தெய்வ செய்தி கொடுக்க முடியும் நான் அங்கே போயிருந்தேன் போகிற வழியில் ஒரு இடத்துல அந்த சகோதரர் என்னை பார்த்து ஓடி வந்து என்னை கட்டி அணைத்தார் அவர் கட்டி அணைத்த என்ன தெரியுதா பிரதர் அப்படின்ட்டு கேட்டார் அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் என்ன பிரதர் எப்படி இருக்கிறீங்க நான் விசாரித்தேன் அவர் சொன்னார் என் வாழ்க்கையில் ஆப்ரேஷனே பண்ணலை கர்த்தர் எனக்கு புதிய இறுதியத்தை தந்தார் என்று ஒரு சந்தோஷத்தில் என்னை கையை பிடிச்சி அவர் கண்ணீரோடு நன்றி சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு மிகுந்த சந்தோஷம் காரணம் பாருங்கள் ஒரு புறஜாதி ஒரு மகன் ஆனால் அவருடைய ஏக்கத்தையும் விருப்பத்தையும் அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு மரண பயம் மூடி இருந்தது இனி நமக்கு சந்தோஷம் கிடையாது நம்ம இனி துக்கத்தோடு நம்ம படுக்கைக்கு போக போகிறோம் இனி நம்ம வாழ்க்கை அவ்வளோதான் நம்மளால் முடியல என்ற தருணத்தில் தான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு சுகத்தை கொடுத்து அவர் துக்கத்தை எடுத்து சந்தோஷத்தை கொடுத்தார் இன்றைக்கு அதே இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்க போகிறார் ஒரு சந்தோஷத்தின் ஆவி இறங்கி வரப்போகுது அது அவர் தான் சொல்கிறார் உன் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் என்று அவர் மாற்றுகிற ஒரு கர்த்தர் நீங்கள் இப்போ இருக்கிறதுலே அப்படி வைத்து கொள்வதில்லை அந்த காரியத்தில் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்க போகிறார் நீங்கள் குழந்த பாக்கியம் அற்ற சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களையும் ஒரு பிள்ளை பெற்றெடுக்கிற ஒரு மகளாக கர்த்தர் வைத்து உங்களை சந்தோஷப்படுத்த வைக்க போகிறார் இன்றைக்கு இயேசு அதை செய்ய இருக்கிறார் இயேசுவின் வல்லமை இந்த நேரத்தில் உங்கள் மேலே இறங்கி வந்து கொண்டு இருக்கிறது இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது உங்கள் சரீரத்துக்குள்ள ஒரு வல்லமை வெளிப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறது இயேசுவின் வல்லமை உங்களை நேரடியாக உங்களை தொட்டு கொண்டு இருக்கிறது அவருடைய மகிழ்ச்சியின் ஆவி அவருடைய சந்தோஷத்தின் ஆவி உங்கள் மேலே இறங்கி வந்து கொண்டு இருக்கிறது ஒரு சந்தோஷத்தின் ஆவி உங்கள் மேலே இறங்கி வரும் பொழுது அந்த இடத்துல துக்கத்தின் ஆவினால உட்கார்ந்து கொள்ள முடியாது காரணம் சந்தோஷத்தின் ஆவி அந்த துக்கத்தின் ஆவிய அது துரத்தி விடுகிறதா இருக்கிறது காரணம் இயேசுவின் சந்தோஷம் இயேசு உங்க வீட்டுக்குள்ள வரும் பொழுது நீங்க இயேசுவை தேடும் பொழுது அந்த சந்தோஷத்தின் ஆவி இறங்கி வந்து உங்களுடைய துக்கத்தை உங்க வீட்டை விட்டு அப்புறப்படுத்துகிறது அதைத்தான் கர்த்தர் இன்னைக்கு செய்ய இருக்கிறார் உங்களுக்காக நான் கடைசியில் அதுக்காக ஜெபிப்பேன் அதற்கு முன்பாக உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கலாம் உங்களுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்கலாம் நான் வேதத்தை பைபிள் படிக்கிறேன் நானும் ஜெபிக்கிறேன் எங்கள் குடும்ப சபைக்கு போகிறது நாங்கள் எல்லா காரியங்களும் சபைக்கு பக்தி வைராக்கியமாக தான் இருக்கிறோம் ஆனாலும் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஏன் துக்கத்தோடு நாங்கள் இருக்கணும் எங்கள் வாழ்க்கையில் ஏன் அந்த சந்தோஷம் நிரந்தரமாக இருக்க மாட்டேங்குது முழுமையாக ஏன் எங்களுக்கு அந்த சந்தோஷம் இல்லை ஏன் எங்களுக்கு அடிக்கடிக்கு குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் போராட்டங்கள் வருகிறது அதை குறித்து தான் உங்களோடு நான் பேச இருக்கிறேன் அதே யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் பதினாறாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் அதுபோல நீங்கள் இப்பொழுது துக்கம் அடைந்திருக்கிறீர்கள் நான் மறுபடி உங்களை காண்பேன் அப்பொழுது உங்கள் இறுதியும் சந்தோஷப்படும் உங்கள் சந்தோஷத்தை ஒருவனும் உங்களிடத்திலிருந்து எடுத்து போட மாட்டான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்றாரு நான் உங்களை காண்பேன் உங்கள் இறுதியும் சந்தோஷப்படும் உங்கள் சந்தோஷத்தை ஒருவனும் எடுத்து போட மாட்டான் இயேசு கிறிஸ்து அவர் சிலுவில் அரைந்து நான் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்த பிறகு நான் உங்களை பார்ப்பேன் நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க இனிமே உங்க சந்தோஷத்தை எடுத்து போட முடியாது காரணம் என்ன இயேசு கிறிஸ்து சிலுவில் அரைந்து மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்த உடனே அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெரிய ஆசிர்வாதம் என்ன தெரியுமா அவர் இறுதியத்துக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறவராக அவர் இறங்கி வருகிறார் அதனால தான் யோவன் எழுதின நிருபத்தில் நம்முடைய இறுதியத்திலும் பெரியவராக இருந்து சகலத்தையும் அவர் அறிந்திருக்கிறார் அப்படி என்றால் என்ன இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய இறுதியத்துக்குள்ள அவர் வாசம் செய்கிறார் அவர் இறுதியத்துக்குள்ள வாசம் செய்யும் பொழுது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற என் நம்முடைய சந்தோஷத்தை ஒருவனை எடுக்க முடியாது காரணம் அவர் எப்பொழுதுமே நம்மோடு இருக்கிறார் 
இதுதான் ஒரு பெரிய பாக்கியம் நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து ஒரு போட்டோவிலையோ ஒரு ஏதோ ஒரு சிலையில கிடையாது அவர் ஏதோ உங்க வீட்டில் ஒரு போட்டோல வைத்து கொண்டு அதுக்கு ஏதோ நம்ம மெழுகு வத்தி ஏத்துறதோ ஊது வத்தி ஏத்துறதோ அதுல இல்ல இயேசு இயேசு நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ள இருக்கிறார் அவர் இருதயத்துக்குள்ள இருக்கிறதுனால தான் உங்களுடைய சந்தோஷத்தை சாத்தானால் எடுக்க முடியவில்லை அவர் உங்களுக்குள்ளே வாசமா இருக்கிறார் இந்த நாளில் அதை தான் கர்த்தர் சொல்றாரு நீ இயேசு கிட்ட வந்திருக்கிறீங்க இயேசு கிட்ட ஜெபிக்கிறீங்க அற்புதம் நடக்குது ஒரு அதிசயம் நடக்குது ஆனா மறுபடியும் ஏன் துக்கம் வருதுன்னா இயேசு உங்க இருதயத்துல உட்கார வைக்கிறது இல்லை இயேசுவை ஏதோ ஒரு வழி போக்குற மாதிரி நீங்க விட்டு விடுகிறீர்கள் நீங்க அதை விட்டு விடுகிறதுனால தான் உங்க வாழ்க்கையில் இருக்கிற சந்தோஷமும் உங்களை விட்டு விலகி கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் உங்க குடும்பத்தில் இருக்கிற சந்தோஷத்தை எந்த பிசாசும் பிசாசனுடைய உங்களுடைய <laughs> நான் ஆராதிக்கிற தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்னை எல்லா விதமான காரியங்களிலிருந்தும் எல்லா விதமான சத்துருக்களின் போராட்டத்திலிருந்தும் என்னை விடுவிப்பார் என்ற ஒரு பயத்தோடு ஒரு நடுக்கத்தோடு உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ உங்களை அர்ப்பணித்து பாருங்கள் அதுதான் உங்களை ஆசிர்வதிக்க போகிறது அவர் தான் உங்களை பாதுகாக்க முடியும் இந்த நாளில் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் இதுவரைக்கும் எப்படியோ வாழ்ந்திருக்கலாம் ஏதோ நீங்கள் சபைக்கும் போகிறீங்க உலக காரியமாக பாவ காரியங்களில் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க இன்றைக்கு அதை விட்டு விடுங்க அதிலிருந்து வெளியே வாங்க வெளியே வந்து இயேசுவே நீ என் இறுதியத்தில் நிரந்தரமாக தங்குங்க ஆண்டவர் நீர் என்னை விட்டு விலகாது இருங்க நான் உமக்கு பிரியமானதை செய்கிறேன் என்று நீங்கள் அர்ப்பணித்து பாருங்க வீட்டு தலைவராக நீங்கள் அர்ப்பணித்து பாருங்க வீட்டு தலைவியாக நீங்கள் அர்ப்பணித்து பாருங்க உங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷம் வர ஆரம்பித்துரும் உங்க பிள்ளைங்க சரியா நடக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க உங்க குடும்பமே ஒரு மகிழ்ச்சியா மாற ஆரம்பிக்கும் நீங்க இயேசுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க உங்க இறுதியத்துல நீங்க இயேசுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காத படிக்கு உங்களுடைய உறவினருக்கு உங்களுடைய உயர் நண் உயிர் நண்பர்களுக்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு இருக்கிறீங்க இயேச விட அவர்களை நீங்க நேசிக்கிறீங்க இயேசுக்கு முக்கியத்துவத்தை விட நீங்க அவருக்கு அவங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறீங்க அதனாலதான் உங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷம் வெளிப்பட மாட்டுக்கிறது அதனாலதான் <laughs> உங்க குடும்பத்தை கத்தர் மாற்ற போகிறான் நான் அதற்காக ஜெபிக்க போறேன் ஆனா நீங்க ஒன்றே ஒன்று செய்வீங்களா இப்படி சகைவ பாருங்க அவர் வீட்டுக்கு கூட்டு போயிட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே போட்டுட்டு அண்டவரே என்று தன்னை அர்ப்பணிக்கும் பொழுது அவர் சொல்ற அந்த வீட்டுக்கு இன்றைக்கு ரட்சிப்பு வந்தது ஒரு சந்தோஷம் வந்தது ஒரு மகிழ்ச்சி வந்தது ஆண்டவருடைய சந்தோஷம் வரும் பொழுது வேற எதுக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம் எப்படி சகைவ வாழ்க்கை முழுவதும் பணம் தான் ஆடம்பர வாழ்க்கை தான் முக்கியம் அதையே எண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவன் சந்தோஷத்தை இழந்துட்டான் ஆனால் இயேசுவை தன் வாழ்க்கையிலையும் தன்னுடைய இறுதியத்திலும் வீட்டுக்குள்ளையும் கொண்டு வரும் பொழுது அவன் மிச்சதை எல்லாத்தையும் உதறி தள்ளி அவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தான் இன்றைக்கு இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற என் அன்பு சகோதரனே என் அன்பு சகோதரியே உன் வாழ்க்கையில் நீ எதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருக்கிற உன்னுடைய தொழில் உன்னுடைய படிப்பு உன்னுடைய குடும்பம் உன்னுடைய திறமை உன்னுடைய நண்பர்களுக்கு உன்னுடைய உறவினர்களுக்கு இந்த நாளில் கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உன் துக்கத்தை நான் சந்தோஷமாய் மாற பண்ண போகிறேன் ஆனால் உன் வாழ்க்கையில் நீ எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய முக்கியமான இடத்தை வேற யாருக்கும் கொடுக்காத நான் எனக்கு நீ கொடுக்க வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று உன் இறுதியத்தில் மட்டும் இடம் கொடு மிச்சத்துக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க ஆண்டவரை விட நீங்கள் தொழில முக்கியத்துவப்படுத்தாதீங்க ஆண்டவரை விட உங்களுடைய குடும்பத்தை முக்கியத்துவப்படுத்தாதீங்க முதலாவது ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க ரெண்டாவது உங்கள் குடும்பத்தை நேசிக்க ஆரம்பிங்க மூணாவது நீங்கள் செய்கிற தொழிலோ வியாபாரமோ வேலையோ உங்களுடைய படிப்பு சந்தனம் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க 
அப்பொழுதுதான் கர்த்தர் உங்களை வாழ்க்கை முழுவதும் சந்தோஷமாக வைக்க போகிறார் இன்றைக்கு கர்த்தர் உங்களோடு பேசி இருக்கிறார் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க இருக்கிறேன் என்னோடு இணைந்து ஜெபிப்பீங்கல்லாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிறத ஒப்பு கொடுத்துருங்க அதெல்லாம் வெளியே தள்ளிடுங்க இறுதியத்தில் ஏசு இருக்கட்டும் ஏசு இறுதியத்தில் இருக்கும்போது பெருமை உள்ள நுழையாது நம்முடைய வாழ்க்கையில் பெருமை நாவி உள்ள வராதபடி இயேசு பாதுகாத்து கொள்வார் இப்பொழுது நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறேன் ஜெபிக்கலாம் அன்புள்ள தகப்பனே இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்றாம் தேதி உம்முடைய வார்த்தையை கேட்டு என்னோடு ஜெபிக்க தன்னை அர்ப்பணித்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் உங்களுடைய அற்புதம் உள்ள கரம் இறங்கி வரும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன்ப்பா அண்டவரே இந்த நாளிலும் உடைய அபிஷேக நிறந்த வார்த்தையை உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு நான் பேசி இருக்கிற அண்டவர் அந்த வார்த்தையின் வல்லமை இன்றைக்கு அவங்களை அர்ப்பணிக்க வைத்து கொண்டிருக்கிற நேரத்தில் இப்பொழுதே உடைய வல்லமை இறங்கி வரும்படி நான் செபிக்கிறேன்ப்பா இந்த பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு துக்கத்தை நாவி இவங்க குடும்பத்தை அழுத்து கொண்டு இருக்குது ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தில் அது விலகட்டும் அப்பா இயேசுவின் நாமத்தில் அது விலகட்டும் கத்தருடைய மகிமை இறங்கி வருவதாக ராஜா இந்த நேரத்தில் ஸ்கின் அலர்ஜிக்காக ஸ்கின்ல இருக்கிற ஒரு கர்த்தவை சோத்திருக்கிறோம் அப்பா ஒரு வியாதினால கஷ்டப்பட்டு இருக்கிற என அன்பு சகோதரிய கத்தருடைய கரம் இறங்கி வருகிறது இப்பொழுது ஸ்கின்ல இருக்கிற பிரச்சனைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மாறட்டும் ஆண்டவரே கத்தருடைய வல்லமை இப்பொழுது இறங்குவதாக இயேசுவின் நாமத்தில் இறங்கட்டும் அப்பா இன்னைக்கு துக்கத்தோடு கண்ணீரோடு வேதனையோடு ராஜா புலம்பிட்டு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இப்பொழுதே கர் கத்தருடைய வல்லமை சந்தோஷத்தின் வல்லமை இப்பொழுது நீர் அந்த வீட்டில் இறங்கி வருவீராக இறங்கி வருவீராக தகப்பனு நீர் வரும் பொழுது அந்த வீட்டில் ஒரு சந்தோஷம் இறுதியும் சந்தோஷம் அடையும் சொன்னபடி இப்பொழுது ஒவ்வொரு இறுதியும் சந்தோஷம் அடையட்டும்ப்பா இறுதியத்தை ஆக்கிரமித்து வைத்திருக்கிற துக்கத்தை நாவியே நசரணகை எசுவி நாமத்தில் வெளியேறுவாயாக ஒவ்வொரு பிள்ளைகளை விட்டு வெளியே இனி வாழ்க்கை கிடையாது இனி என் வாழ்க்கை முடிந்தது என் சந்தோஷம் என்னை விட்டு விலகினது என்னை நேசித்தவர்கள் என்னை விட்டு போய்விட்டார்கள் இனி வாழ்வதை விட மறித்திடலாம் என்று கண்ணீரோடு இருக்கிற பிள்ளைகளுடைய இறுதியத்தில் இயேசுவின் ரட்சிப்பின் வல்லமை இயேசுவின் மகிமையின் ஒளி அவங்க இறுதியத்தை சந்தோஷப்பட வைக்கட்டும்பா அந்த இறுதியத்தை சந்தோஷம் அடைய வைக்கட்டும் என்று நான் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில் இறங்கி வரட்டும் அப்பா அண்டவரே பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையில அண்டவரே ஒரு சந்தோஷம் திருமணம் ஆகாதபடி குழந்தை பாக்கியம் அற்று அண்டவரே தாய் தகப்பன் வேதனையோடு உண்மை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில கர்த்தர் ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக திருமண தடைகள் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால இந்த மாதத்தில் திருமண காரியங்கள் கை கூடி வர பண்ணுவீராக ராஜா எல்லா தடைகளும் மாறட்டும் நிறுவனமாக <laughs> ஒரு விடுதலை வல்லமைக்கிறேன் <laughs> 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 
உங்க ஜபத்துக்கு பதில் வந்துருக்கிறது கண்டிப்பா ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சி நாவி ஆண்டு வரை உங்க வீட்டுக்குள்ள இறங்கி வந்திருக்கிறாரு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை நீங்க பார்ப்பீங்க இயேசுவனுடைய கரம் உங்க வீட்டை மூடி கொள்ளும் உங்களுக்கு ஆண்டவர் அற்புதம் செய்திருக்கிறார் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற காரியங்களுக்கு ஆலோசனை சொல்லி ஜெபிக்கணும் என்றால் எங்களுடைய ஃபோன் நம்பரை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளுங்க உங்களுக்காக நான் அல்லது நம்முடைய ஊழியத்தில் இருக்கிற ஊழியக்காரர்கள் உங்களுக்காக ஜெபிப்பாங்க கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் இந்த மாதம் உங்களுக்குடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சந்தோஷத்தின் மாதமாக இருக்க போகிறது கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் அமீன் ஊழியங்கள் தினமும் காலை ஒன்பது முப்பது மணி முதல் இரவு ஏழு மணி வரை திறந்திருக்கும் அபிஷேகிக்கப்பட்ட தெய்வ ஊழியர்கள் உங்களுக்கு ஜெபிக்கும்படி காத்திருக்கிறார்கள் நீங்களும் வந்து தேவனுடைய விடுதலையையும் சுகத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளும்படி உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் எங்கள் முகவரி இயேசு உன்னை மாற்றுகிறார் ஊழியங்கள் எண் ஒன்று கக்கன் தெரு பஞ்சாயத்து காலனி பதுவஞ்சேரி சேலையூர் சென்னை நூத்தி இருபத்தி ஆறு மேலும் எங்களை தொடர்பு கொள்ள பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு 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 ஒன்பது ஒன்று இரண்டு மூன்று ஒன்று